ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു എ വി ജോർജിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തി വരാപ്പുഴ എസ് ആയിരുന്ന ദീപകിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി വരാപ്പുഴ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ നാളെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം നേരത്തെ തന്നെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഇന്ന് ആലുവ റൂറൽ എസ് പി സമർപ്പിച്ചു കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വിധി പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും പോലീസിനെതിരായ കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ പി മോഹനദാസ് പറഞ്ഞു എ വി ജോർജിനെ പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി നടപടി തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെയുള്ള പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വന്നാൽ അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലീസ് തന്നെ ആയാൽ ഒരിക്കലും സത്യസന്ധമായ ഒരു അന്വേഷണം ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ആണ് അത് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന സൂചനയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്നത് പറവൂർ സി എ ആയിരുന്ന ക്രിസ്പിൻസാം അടക്കമുള്ളവരെ ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും ഇതിനിടെ കേസിലെ നാലാം പ്രതി എസ് ഐ ദീപക് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ജാമ്യാപേക്ഷ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി സാഹിനാറ്റണി റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ സഹോദരൻ രഞ്ജിത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുൻ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഒപ്പം സി പി ഐ എം നേതാവ് ശ്രീ പി പി ചിത്രഞ്ജൻ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് നാല് പ്രതികളെ മൂന്ന് ആർ ടി എഫുകാരെയും എസ് ഐ ദീപക്കിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പോരാ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം മുതലേ അനാസ്ഥകൾ ഒരുപാടുണ്ടായി അവർ മൊഴി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി പറയിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെയും ഡോക്ടർ പോലീസിനെതിരെയുള്ള സംസാര രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായത് കാരണം നേരിട്ടുള്ള പിന്നെ അതായത് പോലീസ് അവരെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അടിപിടി നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ വെച്ചാണ് പരിക്ക് ഉണ്ടായത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ഇത് ആര് പറഞ്ഞ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ പോലീസ് തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം ഡോക്ടറിനോട് പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പം അതാരോ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ ധരിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണ അതേപോലെ തന്നെ തെളിവ് വിശ്പിക്കാൻ ഒരു സി ഒരു ഇവർ രാത്രിയോടെ പോയതിൻ്റെ ഒരു സി ഡി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുപോയിട്ട് അത് ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം നടന്നു ഒന്ന് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ട് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രീജിത്തിന് മർദ്ദനമേറ്റത് പോലീസിൽ നിന്നുള്ള പുറത്ത് നടന്ന് വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പത്ത് പേരെ പിടികൂടി ഇതിൽ എട്ട് പേരും നിഷ്കളങ്കരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളല്ല എന്നാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നത് അല്ലേ ശരിയായ വിധത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്നില്ലേ ആ കാര്യം ശരിയായ വിധത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ മര്യാദക്കുള്ള ഇതായി ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചവരെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മറ്റത് ഇവരെ വെറുതെ ശിക്ഷിക്കാന്നല്ലാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സി എൻ സ്ഥലം മാറ്റി അവരൊക്കെയാണ് എസ് ടൈഗർ ഫോഴ്സിന് വിടണ ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവരെ വ
പോലീസിൻ്റെ തന്നെ അതായത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നിരപരാധിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രമേൽ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമാണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന സംശയം ബന്ധുക്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത എങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇല്ലേ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ ആ പോരായ്മകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൌരവമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ചുമതല കൊടുത്തത് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ മരണപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മ നിരവധി ദിവസം തന്നെ ചാനലുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ട ഒരാണ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് പോലും സംബന്ധിച്ചില്ല ഈ ദീപക് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ദീപക് അടക്കമുള്ള അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അത്രയും പേര് അവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അന്വേഷണ സംഘം വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവർ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മൊഴികൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ ഒരു എസ് ഐക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്വാധീനം പക്ഷേ അത് കുടുംബത്തിന് ബോധ്യമാകുന്നില്ല പൊതുസമൂഹത്തിനും ബോധ്യമാകുന്നില്ല ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റൂറൽ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മഫ്തിയിൽ വന്ന ആർ പി എഫ് കാർ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് അഭിലാഷ് നേരത്തെ പറയട്ടെ ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ സംഘം എന്തായാലും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണല്ലോ ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനുശേഷം ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ബന്ധമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഒന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്ത പ്രശ്നമില്ലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വേദന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അതിനോടുള്ള അവരിലുള്ള നമുക്ക് സഹതാപവും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ദുഃഖവും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരാരുടെയും കയ്യില് ഒരു കളിപ്പാവട്ടമായി മാറിക്കൂടാ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മാത്രം ദയവ് ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചു അവർ പോയിക്കൂടാ എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് സ്നേഹിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായ ദുരന്തം ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ കർക്കശമായ നിലയിൽ തന്നെ അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെ റൂറൽ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് എന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ സേന മഫ്തിയിലെത്തിയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിരപരാധിയായ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രീ പി പി ചിത്രരഞ്ജൻ അത് അത് ഇതിനോടകം വെളിവായിട്ടില്ല ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൂന്ന് പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആരാണ് ഈ ഈ പത്തുപേരിൽ എട്ടു പേരും നിരപരാധികളാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ അപ്പോ ആര് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ആര് നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം ആർ ടി എഫ് കാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അടക്കമുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു അതിന് ആദ്യം ഉത്തരം വേണം ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ഇന്ന് ഇതാ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ഈ ആർ ടി എഫിന്റെ തലവനായിരുന്ന ആർ ടി എഫ് രൂപീകരിച്ച സർക്കാർ ശിക്ഷണ നടപടി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എ വി ജോർജിന് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ജില്ലയിലെ പോലീസുകാർ പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ ഐ ജി നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം ആ അന്വേഷണം പൊതുവെ തൃപ്തികരമെന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അംഗീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തുകയല്ലേ ഇവിടെ വൈകുന്നേരത്ത് ചാരം വിവാദം ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ അഭിപ്രായ പഠനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് സേനയിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം
ഒരു നിരപരാധിയെ തല്ലിക്കൊന്നത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് ഈ അന്വേഷണം കൊണ്ട് വെളിവാകുമോ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും നടത്തണം അവർ നേരിട്ട് ആക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ നേരിട്ട് ശ്രീജിത്തിനെ ക്രൂരതയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് അവരെ കുടുംബം തിരിച്ചറിയുമായിരിക്കും ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഈ ആർ പി എഫ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് വെളിവാകാൻ ഈ അന്വേഷണം മതിയാകുമോ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ആ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അല്ല ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും റൂറൽ എസ് പിക്ക് ഉണ്ടാകണമല്ലോ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണോ ഈ ആർ പി എഫ് കാർ പോയതെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എ വി ജോർജിന് ആ എ വി ജോർജിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ ആനയിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ശിക്ഷണ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് പോലീസുകാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ അയക്കുക അങ്ങനെ ശിക്ഷണ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വിരുന്നു കൊടുക്കുക ഇതാണോ ഈ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കേരളം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരി സ്ഥലം മാറ്റം സ്ഥലം മാറ്റം സ്ഥലം മാറ്റം എന്ന വാദമാണ് സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് തുടരൂ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എല്ലാം ഭദ്രമാണെന്ന് ഇതുവരെ എന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ വെച്ചു എസ് ഐ അടക്കം നാല് പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ഇന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ സമരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസം തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇക്കാര്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണോ അഭിലാഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നെ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു എം എൽ എ ഉണ്ട് വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ആ ഈ കുടുംബത്തെ പറ്റിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വമായി നീക്കങ്ങളാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിനെയൊക്കെ നിയമിച്ചത് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞല്ലോ ഈ പത്ത് പേരിൽ എട്ട് പേരും നിരപരാധികളാണ് അപ്പം നിരപരാധികളായ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആരാണ് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് നമ്പർ വൺ ആരാണ് പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്കോഡിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവധിക്ക് പോയ എസ് ഐ ദീപുവിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് സ്റ്റേഷൻ വരുത്തി ആരാണ് ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് ഒരു ഉത്തരം തേരി പോകണ്ട എ വി ജോർജ് ഈ റൂറൽ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന എ വി ജോർജിന്റെ സ്കോഡിൽ പെട്ട ആർ ടി എഫ് കാരാണ് പോയത് അവരാണ് മർദ്ദിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് എസ് ഐയെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവധിയിൽ പോയി എസ് ഐയോട് ചാർജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് ഈ കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി എ വി ജോർജ് ആണ് എന്നിട്ട് അയാളെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്ക ഒരു സ്ഥലമാറ്റം പോലീസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇയാള് പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടത്തുന്ന പോലീസുകാർ നാളെ നരാധമന്മാരായി മാറും ഇയാളാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി കൊല്ലാം എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലേ ഇയാൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാളെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ തലമുറ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വഴിയാധാരമാകാൻ പോവുകയാണ് പോലീസ് സേനയിൽ നരാധമന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇയാൾ അവർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നിരപരാധികളെ കൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ തല്ലിക്കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞവനെ പിടിക്കാതെ ഏറിനെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എറിഞ്ഞവൻ എ വി ജോർജ് ആണ് എ വി ജോർജിന്റെ കയ്യിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് ആ ഈ സേനയിലെ പോലീസുകാർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വേണ്ടി വന്നാൽ സി ഐ അ
Perdikalah perdikalah mana yang tak kira mahal mahal sahaja orang kira number one culprit A V Jordan. Jadi, ada mana? Ada mana Congress yang nila bawa? Ada mana Congress yang nila bawa? Jangan angin lekuk barang itu. Sri Subhash Babu polis segar perdikalah agen nak kes segar polis segar anwar secal seria gila ni di nara pagila ini lada. Nampu deh orang common sense ana. Ibu deh pertega national sangham S C yang baru ini lala gila yang arus jadi turun deh samai bandi deh mai yang nula deh kundeh. Ii kesel ni di an dana kanda deh yang nampu kurap itu parayan kari mo. Ibu deh kurumbang kengalum manusia சாரியிரிகமாயி மரிக்கான் Indonesia 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 பிரவர்த்தியான இவரை அரசு ஜேதுதனி சேசம் இம் மரணம் நடந்ததனி சேசம் போலும் சிரிஜுத்து 
വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സാക്ഷി മൊഴികൾ വന്നു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പരമേശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തു ആദ്യം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്ന് തിരുത്തി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അക്രമി സംഘത്തിൽ എന്ന് വരുത്താൻ ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ ഈ പോലീസിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെന്നി അവരൊക്കെയാണ് ഈ പോലീസിനോട് വിളിച്ച് മരിച്ചെന്ന് അറിയിക്കണത് അപ്പൊ അവരാണ് ഇതിന്റെ പിറകിൽ എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പോലീസിന്റെ സമ്പ്രദത്തിലായിരിക്കാം ഇവര് ആദ്യം മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടാമത് കണ്ടെന്ന് പറയണ് പിന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറയണ് പിന്നെ പരമേശ്വരന്റെ മകൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഡെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മൊഴി മാറ്റി പറയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് മെഗ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല സമ്മർദ്ദം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ മൊഴി മാറ്റി പറയാനുള്ള ഒരു ഇടയുണ്ടായത് അപ്പൊ അതും അതിനകത്തും പോലീസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കളിച്ചേക്കണത് അവരാണ് മൊഴി മാറ്റി പറയാനായിട്ട് പോലീസുകാർ കവർ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വാഭാവികമായും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അവരുടെ തലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പോലീസിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡെന്നി അടക്കമുള്ള അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്താണ് താല്പര്യം അവര് പോലീസിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യമുണ്ട് കാരണം പോലീസിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് ഇവരാണ് അപ്പൊ ഇവര് കുറ്റക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പ ഇവര് ചിലപ്പോ അതായത് ഇവര് കൊടുത്ത പേരനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് ആളുകളെ പിടിച്ചതെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് കാരണം ബിനീഷ് ബിനീഷിന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ഞാനാണ് പോയത് അപ്പൊ അവൻ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ത്രീത്തിന്റെ പേരൊന്നും സ്ത്രീത്തിന്റെ സൈത്തിന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുണ്ടായില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പേരിനകത്ത് വന്നെന്ന് ഒരു പിടുത്തൂല പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ അറിയണ ഈ പരമേശ്വരനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ അറിയണത് അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് മാറ്റി പറയുകയും പിന്നെയും മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പി പി ചിത്രഞ്ജൻ ഇത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ച വലിയ അതിക്രമം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് രഞ്ജിത്ത് അവിടെയുള്ള സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു ആർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇനി പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യമാണ് ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രതികളെ പിടിച്ചത് ആ പ്രതികളെ പിടിക്കുമ്പോൾ വീടാക്രമണ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോ പ്രാദേശികമായി പലതരത്തിലുള്ള വിരോധം തീർക്കാൻ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച പോലീസുകാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാന വിഹിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസേ അല്ല ഈ കേസ് വാസുദേവന്റെ ആത്മഹത്യ ആ ആത്മഹത്യക്ക് ഇടയാകുന്ന നിലയിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ വീടാക്രമണം അതിനു മുമ്പുണ്ടായ ദിവാകരനെ ആക്ഷേപിച്ചത് പ്ലീസ് ഒന്ന് വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമണം കഴിഞ്ഞ് ഹർത്താൽ നടത്തിയത് ആരാണ് സി പി ഐ എം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ ഞാനത് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെയാണോ ഹർത്താൽ നടത്തുക സി പി എം ആണ് ഹർത്താൽ നടത്തിയത് അതെ സി പി എം നടത്തിയത് ഹർത്താൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടായത് ഒരു നിരപരാധി ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് ഇടയാക്കിയ സംഭവം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശക്തമായ വിമർശനമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പോലീസ് പിന്നീട് നടത്തിയ ഈ ക്രൂരകൃത്യം അതാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ചെന്നെത്തിയത് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചർച്ചാ വിഷയമായി വരുന്നത് അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പോലീസുകാരെ എന്തിന് സംരക്ഷിക്കണം ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് ആക്രമി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാസുദേവന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തർക്കമില്ലല്ലോ അത് കണ്ടെത്തി ക
സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ ആളെ പിടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കള്ളം പോലീസിനോട് എന്തിനു പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു നിങ്ങളാണ് ശ്രീ പി പി ചിത്രരഞ്ജൻ സി പി ഐ എം ആണ് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല സി പി ഐ എം ആണ് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചത് ആണ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ദേവസ്വം പാടത്തെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ മൊഴി അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൊഴി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഏഴ് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് ഉച്ചക്ക് നടന്ന സംഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുമെന്നാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം അതായത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ പരമേശ്വരൻ ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടേത് എന്ന പേരിൽ ഒരു മൊഴി പോലീസ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി തള്ളിപ്പറയുന്നു പക്ഷേ അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്തുണ്ടായി അന്ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ അന്ന് ഉച്ചക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന കൂലി വാങ്ങി വീട്ടിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യം നടക്കുന്നത് കണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം നിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് പറയുന്നു അത് ആ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഡെന്നിയും ഒരു തോമസും കൂടി വീട്ടിൽ വന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രീജിത്ത് അക്രമി സംഘത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന മൊഴി രണ്ടാമത് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായത് എന്ന് അപ്പോൾ നോക്കൂ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഏരിയ തലത്തിൽ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് പിന്നെ ആരാണ് ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ഒരു കാരണവശാലും സി പി എമ്മിന്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബന്ധമുള്ളതല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കാറ്റാനും ശ്രമിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യവും ഇല്ല ഇത് പ്രാദേശികമായി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കുറ്റവാളികളായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ പുറത്തുകൊണ്ട് വരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്ര വേഗതയിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രതികളായിട്ടുള്ള കേസ് അല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നു ശ്രീ പി പി ചിത്രഞ്ജൻ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് ആലോചിക്കൂ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചത് പോലീസുകാരല്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ അത് പൊളിഞ്ഞു അത് പൊളിഞ്ഞു പോയി അത് പൊളിഞ്ഞു പോയി അതെ പോലീസാണ് ആ പോലീസിന്റെ എല്ലാ വൃത്തിഘട്ട നീക്കങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്നതാരാണ് ആ പോലീസിന്റെ എല്ലാ വൃത്തിഘട്ട നീക്കങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്നതാരാണ് പോലീസിന് കള്ള മൊഴി കൊടുക്കാൻ സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാരാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളാണ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മുതൽ അങ്ങോട്ട് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാരവാഹികളാണ് പോലീസിന്റെ ഈ കള്ളത്തരത്തിലൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നത് പോലീസിന് സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് പോലീസിന് കള്ള മൊഴി കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ കള്ള മൊഴിയായിരുന്നു ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഷി പി പി ചിത്രരഞ്ജൻ ഇതിൽ മുൻവിധി ഇല്ല ഇതിൽ ഏത് വസ്തുതയിലാണ് അങ്ങേക്ക് തർക്കം ഇതിൽ ഏത് വസ്തുതയിലാണ് അങ്ങേക്ക് തർക്കം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലുമില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് വസ്തുതയിലാണ് അങ്ങേക്ക് തർക്കമുള്ളത് ശിക്ഷിതരഞ്ജൻ ഏത് വസ്തുതയിലാണ് അങ്ങേക്ക് തർക്കം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കേസുമായി അന്വേഷണം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം ഈ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു ഘട്ടമെത്തി ഒരു ഘട്ടത്തിനിടയിൽ നാല് പേർ അറസ്റ്റിലായി വീണ്ടും വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങളും തിരിച്ചറിയൽ പദ്ധതികൾ അടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കാലം അല്ല അത് നിൽക്കട്ടെ അത് നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോ സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുതകളിൽ അങ്ങേക്ക് ഏത് വസ്തുതയിലാണ് തർക്കം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പോലീസുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ കള്ള തെളിവുകൾ വ്യാജ രേഖകൾ വ്യാജ സാക്ഷികൾ കള്ള മൊഴികൾ ഇവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം വഹിച്ച പങ്ക് അതെന്തിനു വേണ്ടി ആർക്കു വേണ്ടി ആരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇതാണ് നമ
Police and only Tirica, Tirichu or Natilla, Madiamangal or Adeham, Apo Madiamangal Jodik and Valle, Adeth and Ariga Poly will learn. I like the Sakshi are in the one part of police, Sakshi or Udaki. Other number Manslakam Sakshi are in the police, Sakshi or Udaki. If police are back on the Murikala, keep them from the Mulan, Ningal area come at Yangam, Ningal the branch secretary, go to the Tula National Mouse put on the Chulchel, Valeral Lelidamana, Parama, the Parama, the SI, Vare, Ulla, Prodigal Madi, and the Tiriman Chitundo, Mugale, Kandashan Pogomo, Tiger Force and Yogic Arana, Tiger Force and Yogic, the rural espion, the Congress of Arano, rural espion, Tiger Force and Yogic, the rural rural force, he list to go to the rural espion angle, rural espiki, list to go to the Arana, and the CPM and another Tamano, Idokarian, Avadekoki, and Nestor Pogo, State in the Kolabada Gaman, State in our title Kolabada Gaman, State in our title Kolabada Til, Paranaka Shikuri Pagudo and Anni Ariano, and the Kerala de Pudusamu Hamarianum. Is the state in our title of Kolabada Gaman? Are they doing our Angi Girikata there? And the CP and the Shella case a week is Tolakatil Mudale, he case in there would add it to Samarbatil Avrune Chakurumu Nichetum Bazana Padavishonda. See, Diva can be done. See, Diva can be done. That is one of the things that we have to do. Shri Rajmohan has done. Kudumbam Parnu Rajmohan, Shri Rajmohan has done. Kudumbam Parnu Diva can be arrested. Nangal Diva can be arrested. That is one of the things that we have to do. Thank you. Thank you. Thank you. Abhilash, Chittanay Jani Vida Parnath, this Vikri Atmahati Jani Vida Poo. Orang manusia yang pernah perikatan macam itu adalah CPM orang hantar nanti ada. Namu kerja kami terus di lalil power ati yang baru ini setelah itu vinaya yang itu baru ini orang dari dewa ini kudu boi. Tali mudi niiti orang ti yang itu baru ni polis mara yang mai pedi picu ayat teri cuci itu orang nak mati itu. Yang deh ini orang hantar nanti ada manusia beri orang tali mudi niiti orang ti ini polis beri jodoh ini orang mani jenuh ini ayat nak mati itu. Pote. Rendah mata kali ni, memerlukan kucing di polis station. Langkah ini adalah yang memerlukan anda untuk dalih pun putih. Polis kau boleh marah ke mai, abang mani kem pedi pikir ini dengan nadi sahaja. Apa yang boleh anda buat hari itu? Ini kucing di perdes itu berharta dengan hati. Ia adalah harta dengan hati. Ia adalah cipta rezeki yang para ini baca kerana mana. Ini adalah terakhir tiada. Terakhir tiada. Ia adalah yang berjalan. Ia adalah hati ini adalah marsi tua ti lana. Kolej ini apa tadam marsi tua ti lai itu nu diway fe lai itu nu. Ayat itu BJP itu je keri tu nda adan wastuda. Apo walare sajiwa mai marsitu bati porti cerita diwa iwa porti cerita Sri Jitta macam ni artiya ni lebar di sini keri cerita ni. Wajib lagi. Adanya tu TP Chandra Shekaran pertiash sastra ni lebar di sini keri cerita. Parti ke porat boi parti ke dili samsari cerita ni beril. Chandra Shekaran ni anbati orang bettu bettu kondo tu boleh. Sri Jitu urigaan itu masa itu bati ni bayi fayah itu no ayah lepo parti mari ayah kita mulu reaksi ya perdaya sahaja dulu boi ada ini wajib lagi yang terkena ni kalau dah nanti ini kau nada ini kalau dah nanti ni ada ke orang pedikir nada apa pedikir nada ni listu kau itu nada masa itu batu nada jilalah ni itu tu mana jilalah ni itu tu dengan dia lepo beranji kami tim area kami juga parangnya tak ini kau abar listu dah ayah rakyat kau itu nada kau itu nada arka rural SP George nana George ada Walaupun tanpa itu mahi, adakah tiada rural tiger force ni apa itu? Awan arus ini itu kundu beri no, level poya, ala milicu beri ti, ayala kundu gaya ni jei kono, ini semua cewiri kini ayala ana, ini ni jep pinel marsut tu bati ana, marsut tu bati tu dah neda kan mara ana, evi George ni kunda, ini ni lebar ada kena pedic, mara kama mahi gaya ni jei le, awan kunda, adu kunda, marsut tu bati kiri papa papa ni jei le gaya ni jei le, 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 Shri Ranjit, this is the case of CPIM. The CPIM is the case of CPIM. Shri Ranjit. The case of Shri Ranjit is the case of Shri Ranjit. The case of Shri Ranjit is the case of Shri Ranjit. Now, the case of BJP is the case of Shri Ranjit. I'm not going to go to the case of Shri Ranjit. Do you want to go to the case of CPIM? Mumbin ke, itu parti yang mana ni ke, hari leh, kerana ni angan ni, ni angan tu kita ada orang parti periode ni angan tu pawatan, uru parti ni lah tak keran. Pena, nama s, orang itu ni, dan sejajar ni angan otak je ar. Angan perkara mai rastri ni. Ili, ili, ili. Ibu ni, ni angan mana sila kita, B J P orang ni ada orang itu lah, uru wkti orang magen, 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തുളസീദാസ് എന്നോ മറ്റോമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വീട്ടിൽ ശ്രീജിത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ശ്രീജിത്താണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ ശ്രീജിത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണോ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിരപരാധിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് തുളസീദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അച്ഛൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനാണ് ബി ജെ പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്റെ അനിയന്മാരെ രണ്ടുപേരും അന്വേഷിച്ചു വന്നത് എന്റെ ഫോട്ടോ പോലീസുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ടൈഗർ ഫോഴ്സിലെ പോലീസുകാർക്ക് എന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് അതായത് അപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ ഈ ടൈഗർ ഫോഴ്സുകാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനകത്തും യാതൊരു വ്യക്തതയില്ല അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതായത് ആരാണ് വിളിച്ചത് എന്താ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഇപ്പോഴും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ കുറ്റം ചെയ്തവർ മാത്രമാണ് പിടിച്ചത് ഇത് സുഭാഷ് ബാബു നോക്കൂ റൂറൽ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൂറൽ എസ് പിക്ക് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു അധികാരമുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേകമായ ഫോഴ്സുകളെ പ്രത്യേകമായ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ ഒക്കെ നിയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് ഉത്തരവ് വഴി ഇവിടെ ഏത് അധികാരത്തിലാണ് റൂറൽ എസ് പി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ റൂറൽ ഫോഴ്സിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ റൂറൽ എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയാണോ പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അല്ല സസ്പെൻഷൻ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിർവചനം അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കേസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തെളിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് അവർക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാവും ഭയമുണ്ടാവും അവർക്ക് അനാവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ സത്യമായ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധ്യമല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയോ വേണ്ട അങ്ങനെ മാറ്റിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണിത് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിക്ഷയല്ല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസിൽ അദ്ദേഹം മാറി വേറൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് കുറയും എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി അതൊഴി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ സർവീസിലിരുന്നുകൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് തെളിവ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടാവും അത് തന്നെയല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ദൂഷ്യം വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സഹായമായ സാഹചര്യം തെളിവ് ശേഖരത്തിന് കൂടുതൽ നല്ല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ വേണമെന്ന് മിക്കവാറും ആളുകൾ അതിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് ശരി എന്ന് തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ശരി ഇതൊരു ശിക്ഷണ നടപടി എന്ന് കരുതാനേ വയ്യ എന്ന് മാത്രമല്ല ആഘോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ പാർട്ടി നടക്കുകയാണ് എറണാകുളത്തെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ഇതാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ നീതിബോധം എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് ദിവസമായല്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നിരപരാധിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് അതൊരു ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് ആരതിന് സമാധാനം പറയും ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയോ മാതാപിതാക്കളെയോ ഭാര്യയോ വിഷ വിളിച്ച് കാര്യമൊന്ന് അന്വേഷിച്ചോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഈ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി പോയോ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചോ എന്തിന് സി പി എമ്മിന് ഒരു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എങ്കിലും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ദിവസം മുതൽ ഒറ്റ ദിവസം
നിങ്ങൾ കോമ്പത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം രാഷ്ട്രീയ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതാനും ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ലോക്ക കൊലപാതകങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ ആരും ന്യായീകരിക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റും നയവുമല്ല പോലീസ് ജനങ്ങളെ മേൽ കുതിര കയറാനുള്ളതല്ല പോലീസ് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ളതുമല്ല അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഞങ്ങളൊരു പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അല്ലെ ഒരു പോലീസുകാരെ കുറ്റം ചെയ്തവരെ സംരക്ഷിക്കാനും നിൽക്കുന്നവരുമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് സി പി എമ്മും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയനും എന്തോ ഗുരുതരമായ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുവിട്ട് ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് തോന്നിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ചർച്ചകളും ആ നിലയിലേക്കുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ് പിണറായി വിജയൻ അത് നല്ല കാര്യമാണ് ജുനായിദിന്റെ വീട്ടിൽ മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങിന് വിധേയനായ ജുനായിദിന്റെ വീട്ടിൽ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ടുകൊടുത്ത ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസ് തല്ലിക്കൊന്ന ആൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് രണ്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ അതിന് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ 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 ഈ ഈ സംഭവത്തെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും നിങ്ങൾ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലെ സമീപനം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ വില ഈ കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഇത്രയായി നിർദ്ദേശിച്ചു അല്ല അത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് നിരപരാധിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ലക്ഷങ്ങളും അതിന് പരിഹാരമാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് സാർ അതെ അത് ആ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമോ മറ്റ് ആശ്വാസപരമായോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ സർക്കാർ ആലോചിക്കും അത് ചാനൽ ചർച്ചയിലൂടെയല്ല തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും അല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസമായല്ലോ പതിനഞ്ച് ദിവസമായല്ലോ പതിനഞ്ച് ദിവസമായല്ലോ പി പി ചിത്രരഞ്ജൻ കത്വയിൽ കത്വയിൽ ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ദാരുണമായി മരിച്ചതിനെ അപലപിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പിണറായി വിജയൻ അറിയാമായിരുന്നു അതേമാതിരി ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വരി എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്വയിലെ പെൺകുട്ടി നേരിട്ട നീതി നിഷേധത്തോട് തോന്നിയ രോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒരു പാവം ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസ് തല്ലിക്കൊന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നും അതൊക്കെ ആലങ്കാരികമായ പ്രസ്താവനകൾ ആലങ്കാരികമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രഞ്ജൻ എത്ര ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് എത്ര ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് അതിന് ആലങ്കാരികമായ പ്രസ്താവനകൾ മതിയാകുമോ ഇത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോ കുടുംബം വിസമ്മതം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോരാ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സമരം കഴിഞ്ഞപ്പോ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ തികഞ്ഞ പരാജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പോസ്റ്ററിൽ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണീരൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന പടം ഇല്ലാതിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു കന്യാകുമാരി മുതൽ ദാ ഇവിടെ കാസർകോട് വരെയുള്ള എവിടെയൊക്കെ പ്രചരണ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മയുടെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്തും അവർ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കും ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് അത്ഭുതം കോൺഗ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യത്വ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ അല്ലെ മനുഷ്യനെ ക്രൂരമായി ഈ നിലയിൽ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നവരാണ് പ്രവൃത്തി ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസമായല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ എന്തായിരുന്നു വരാപ്പുഴ വരെ ഒന്ന് പോകാൻ തടസ്സം എന്തായിരുന്നു ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊരു തടസ്സം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ
കത്വയിലെ സംഭവത്തിൽ ഉള്ളൊരുങ്ങുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം പോലീസിന്റെ ഈ നിഷ്ഠൂര കൃത്യത്തെ അവലപിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു തടസ്സം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കണ്ണീര് പൊടിയാതെ പോയത് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യമല്ലേ എന്താണ് ആ ബോധ്യം ഈ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നത് ശ്രീ പി പി ചന്ദ്രജൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ ശരിവെക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളൊരു പത്ത് അഭിപ്രായം ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ചുമതല വേണ്ട ഇതിനൊക്കെ മറുപടി മതി ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം വേണ്ട ഇതിനൊക്കെ മറുപടി മതി ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മറുപടി ആ രണ്ടര വയസ്സുകാരിക്ക് അച്ഛനില്ലാതാക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് എന്തൊക്കെ കറക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അതിന് ആ കുറ്റവാളികളായിട്ടുള്ളവരെ ഓരോന്നായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയാണ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുക അതാണ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുക പക്ഷെ ഇനിയും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതാണ് നിലപാട് എങ്കിൽ ഇനിയും ആ വീട്ടിലേക്കൊന്നും പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലപാടെങ്കിൽ ഇനിയും ആ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലപാടെങ്കിൽ പറ്റിപ്പോയ തെറ്റിന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലപാടെങ്കിൽ ഒരറേബ്യയിലെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിനും ഈ സർക്കാരിന് മുകളിലുള്ള കറയും പാടും ദുർഗന്ധവും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ രഞ്ജിത്ത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരികയോ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയോ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുകയോ ചെയ്തിരുന്നോ ഇതുവരെയും ആരും വന്നിട്ടില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും പാർട്ടി വൽക്കരിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി ഇല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സി പി എം ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആരാണ് നിൽക്കണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ് പിന്നെ പാർട്ടിവൽക്കരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വന്ന് ഇതിനകത്ത് തലയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ആ ഡെന്നിയും പരമേശ്വരൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവർ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വന്ന് മൊഴി മാറ്റി പറയുക അതിന് ശ്രമിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് എന്ത് വൈരാഗ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് അറിയാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും പാർട്ടി വൽക്കരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പാർട്ടിക്കാർക്ക് ആർക്കും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഈ വിഷയത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് സമരം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത സാഹചര്യം കൊണ്ടാണോ പാർട്ടിക്കാരും മറ്റുള്ളവരും ഒന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിപ്പം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും നമുക്കൊരു പിടിയാടില്ല ശരി അതാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരം നടത്തുകയാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത് വലിയ നീതികേടാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതി നിരപരാധിയായിരുന്നു എന്നുകൂടി ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് ലോകപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് മർദ്ദിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരാഹാരമോ സമരമോ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതീകാത്മകമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഷുഹൈബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചല്ലോ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലും പിന്നെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ കുടുംബം തയ്യാറായാൽ ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പോലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ തെറിയല്ല കേരളത്തിലെ പോലീസിൻ്റെ ആ പെരുമാറ്റം ഇടിയല്ല ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തെറിയും ഇടിയും തന്നെയാണ് എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉണ്ടോ പിണറായി വിജയന് ഈ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ കേൾക്കൂ